ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಏನಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಂತಹ ಶಾಲೆ ಈ ಶಾಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಾಗ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಧ್ಯಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹುನ್ನಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇಂತ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿ ಸಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಪೊಲೀಸ್ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದಂತಹ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಗಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ತತ್ವವನ್ನ ಇವರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಸಲ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಪೋಷಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸಮಂಜಸಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಾವ್ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ದರ್ಪದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹುನ್ನಾರ ಏನಿದೆ ಆ ಹುನ್ನಾರ ಬಯಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಎನ್ ಎಂ ಏನ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಇರಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಓಮಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಡೀ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶಯ ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಟಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ಈ ದರ್ಪ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ತೆರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ
ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾವು ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫೈ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರು ಫೈಲೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟು ಅಲ್ವಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕತ್ತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೆಸ್ಟು ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪ ಸರಿನಾ ಈ ಶಾಲೆ ಉಳಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇಡವಾ ಅಮರಾವತಿ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅಮರಾವತಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಗಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಬರೀ ಸಾವ್ಕರ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಓದೋದಲ್ಲ ಸರ್ ಬಡವರು ಬದುಕಾಸ್ಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಬಡವರು ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ ಸರ್ ಅವರು ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಏನಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಕಿರಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ನನ್ನ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾರು ಸಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ ಕಾಡುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನೋಡೋಣ ನೀವು ನಾನು ನಂಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಬಹುದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಪೊಲೀಸರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲೋ ಧನ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ತುಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ರೀ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಯಾರದದು ಒಬ್ಬ ನೊಂದ ಬಾಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಹಲೋ 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 ನಿಮಗೇನು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ 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 ಸರ್ ನಾನು ಅದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಪೊಲೀಸರ ಪೊಲೀಸರ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಅವ್ರ ಕೆಲವರು ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಕೆಲವರನ್ನ ಭಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಸತ್ತೋದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದೆ ನೀನು ಭಯಪಡಿಸೋಣ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ 